नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल साइंस क्लासेस में और कल हम लोग बात कर रहे थे स्पीड और वेलोसिटी की मोशन चैप्टर हमारे चल रहा है और उसी में हम लोग उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड है इस चैप्टर से और उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं तो दोस्तों यहाँ पर बोर्ड पे मैंने सारे टर्म्स लिख दिए हैं इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं लेकिन उससे पहले फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पढ़ने से पहले कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो और देखते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड तो फर्स्ट टर्म जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट टर्म यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन तो यूनिफॉर्म मोशन की जब हम बात करें तो कहता है कि इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट्स मोशन इज सेट टू बी यूनिफॉर्म जैसे सपोज कि कोई एक ऑब्जेक्ट है वो ए से बी तक गया फिर बी से सी तक गया ए से बीच का डिस्टेंस है वन किलोमीटर बी से सी का डिस्टेंस है वन किलोमीटर ए से बी आने में उसको टाइम लगता है वन आवर बी से सी जाने में भी उसको टाइम लगता है वन आवर तो हम यहाँ ये देख सकते हैं कि वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है मतलब कि एक घंटे में एक किलोमीटर फिर नेक्स्ट एक घंटे में फिर से एक किलोमीटर तो इक्वल टाइम इंटरवल्स में अगर वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है तो उसके मोशन को हम लोग कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है ठीक है उसके बाद फिर दूसरे टर्म की तरफ चलते हैं बिल्कुल ही इसका अपोजिट है वो सेकेंड में बोलता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स कि सपोज कि पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है ये पॉइंट सी है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर उसके डिफिनेशन पर हम लोग चले तो कहता है कि इक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब कि दोनों में से कम से कम एक जो है वो अनइक्वल होना चाहिए जैसे यहाँ पर सपोज कि ये ए से बी तक गया वन किलोमीटर फिर बी से सी तक गया टू किलोमीटर यहाँ पे उसने टाइम लिया वन आवर यहाँ पे भी उसने टाइम लिया वन आवर सपोज स्पीड हमने चेंज करी तो ए से बी एक किलोमीटर गया एक घंटे में फिर बी से सी दो किलोमीटर गया एक ही घंटे में तो अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में यहाँ पहले एक घंटा लिया एक किलोमीटर गया नेक्स्ट एक घंटे लिए और एक घंटे में फिर वो दो किलोमीटर गया इक्वल टाइम इंटरवल है यहाँ लेकिन अनइक्वल डिस्टेंसेज है इसका वाइस वर्षा भी हो सकता है वाइस वर्षा क्या होगा कि डिस्टेंस इक्वल हो लेकिन टाइम इंटरवल जो है वो अलग अलग हो जैसे सपोज कि ए से बी गया टू किलोमीटर फिर बी से सी गया वो भी टू किलोमीटर लेकिन ए से बी जाने में वो टाइम लेता है वन आवर और फिर बी से सी जाने में वो टाइम लेता है थ्री आवर तो यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो इक्वल था लेकिन टाइम इंटरवल जो है वो हो गया अनइक्वल तो इक्वल डिस्टेंस है इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या फिर अनइक्वल डिस्टेंस है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दोनों में से कुछ भी हो तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रखा जाएगा ठीक है उसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड की एवरेज स्पीड की तो दोस्तों एवरेज स्पीड अगर हमें फाइंड करनी है तो एवरेज स्पीड के लिए जैसे स्पीड के लिए होता है कि डिस्टेंस बाय टाइम एवरेज स्पीड अगर हमें फाइंड करें तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो होगा कि टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ठीक है एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए हम ये देखेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ और फिर टोटल टाइम इंटरवल उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना लगा था और उससे हम ये फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड कितनी होगी जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है एन का ही क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स फर्स्ट सिक्सटीन मीटर इन फोर सेकेंड एंड देन नेक्स्ट सिक्सटीन मीटर इन टू सेकेंड्स तो पहला डिस्टेंस जो है पहला डिस्टेंस था 16 मीटर 
फिर दूसरा डिस्टेंस जो है वो भी था 16 मीटर और पहला टाइम इंटरवल जो था वो था 4 सेकंड और दूसरा टाइम इंटरवल जो था वो था 2 सेकंड तो टोटल डिस्टेंस निकालेंगे टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ठीक है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 16 16 32 और टोटल टाइम कितना हो गया 4 और 2 6 सेकंड 32 बाय 6 करेंगे 5. Point, something 5.33 something इतना मीटर पर सेकंड ये आएगा ठीक है तो 5.33 मीटर पर सेकंड ये आपका फाइनल आंसर हुआ फार्मूला से अगर इसको देखा जाए एवरेज स्पीड को निकालने के लिए तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए फार्मूला आपके बुक में दिया हुआ होगा v is equal to s by t अब v is equal to s by t में v जो है वो इंडिकेट कर रहा है स्पीड को s जो है वो इंडिकेट कर रहा है डिस्टेंस को और t जो है वो इंडिकेट कर रहा है टाइम को और हमेशा फिजिक्स में जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये याद रखेंगे कि फाइनल आंसर जब आए तो उसका यूनिट जरूर लिखें यूनिट लिखने के बाद ही आपका आंसर जो है वो कंप्लीट होगा जैसे इसको सॉल्व करने के बाद आपका स्पीड फाइंड करना था तो आंसर जो है वो मीटर पर सेकंड में आया इतना आंसर मीटर पर सेकंड में है तभी आंसर कंप्लीट है सिर्फ अगर 5.33 लिखा हुआ रहता तो आंसर कंप्लीट नहीं होता ठीक है चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्म की तरफ तो दोस्तों जो नेक्स्ट टर्म है हमारा वो काफी इंपॉर्टेंट टर्म है और वो टर्म है एक्सेलरेशन 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 वर्ड का यूज हम वहां करते हैं जहां कहीं पे भी वेलोसिटी में चेंज होता है कल हमने ये देखा था कि वेलोसिटी क्या थी स्पीड इन ए सर्टेन डायरेक्शन तो अगर स्पीड इन अ सर्टेन डायरेक्शन में कोई चेंजेस आते हैं कोई ऑब्जेक्ट किसी स्पीड से चल रहा है उसके बाद वो अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है या वो अपनी स्पीड को डिक्रीज करता है तो जहां इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ वहां पे ये टर्म इंट्रोड्यूस्ड हो जाएगा एक्सेलरेशन ठीक है तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास फार्मूला है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन को हम डिफाइन भी करते हैं इसी तरीके से एक्सेलरेशन क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जहां रेट लग गया समझ जाइए कि वहां टाइम आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी तो चेंज हो रही है लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रही है वही एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम सपोज कि कोई एक ऑब्जेक्ट था ठीक है और ये u वेलोसिटी के साथ चल रहा था पहले इसके ऊपर फोर्स f लगा और फोर्स f लगने के बाद इस ये पॉइंट b पे आ गया और इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होके और v हो गई तो फोर्स f लगने से पहले इसकी जो वेलोसिटी थी वो थी इसकी इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी और फोर्स एफ लगने के बाद जो इसकी वेलोसिटी हुई वेलोसिटी इंक्रीज हो गई ये स्पीड अप हो गया तो वेलोसिटी इंक्रीज हो गई ये भी जो है ये हो गई इसकी फाइनल वेलोसिटी ठीक है और इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी को अटेन करने में इसने जो टाइम लिया सपोज कि वो 30 सेकंड का टाइम लिया तो आपको बता रहा है कि एक्सेलरेशन क्या है यहां पर तो एक्सेलरेशन जो है वो बताने के लिए हम यूज करेंगे ये फार्मूला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम तो यहां पे वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है यहां पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम फाइनल वेलोसिटी क्या है v इनिशियल वेलोसिटी क्या है u टाइम कितना लगा t तो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला हमारे सामने आया वो एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे सामने आया a is equal to v minus u by t यहाँ पे v है फाइनल वेलोसिटी u है इनिशियल वेलोसिटी और t है टाइम एक्सेलरेशन की अगर यूनिट की बात करें तो एक्सेलरेशन का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर अब पूछिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे होगा तो हमने ये देखा था कि वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट होता था वो होता था क्या मीटर पर सेकंड तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो वेलोसिटी ही मिलेगी फाइनल वेलोसिटी में से अगर इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करते हैं तो हमें जो भी मिलेगा वो तो वेलोसिटी ही मिलेगा अब वेलोसिटी मिला तो वेलोसिटी कैसे यूनिट क्या हो गया मीटर पर सेकंड नीचे टाइम है टाइम कैसे यूनिट क्या हो गया सेकंड 
तो मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड क्या आया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसलिए एक्सेलरेशन का यूनिट जो है सही यूनिट वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फिर क्या एक्सेलरेशन स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है खुद से बताइए इसके स्केलर है या वेक्टर है तो एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये वेलोसिटी से रिलेटेड है आगे आप पढ़ेंगे और भी चीज़ें इससे रिलेटेड तो एक्सेलरेशन को हम वैक्टर क्वान्टिटी कहते हैं चलिए इसका सिंपल सा एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं अच्छा न्यूमेरिकल से पहले एक टर्म और हम लोग देख लेते हैं रिटार्डेशन ये टर्म छूट रहा था रिटार्डेशन में कहता है यह है कि एक्सेलरेशन अगर निगेटिव हो मतलब कि एक्सेलरेशन अगर माइनस साइन के साथ हो स्पीड जो है वो इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज हो रही है तो वहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वही कहा जाता है रिटार्डेशन ठीक है रिटार्ड होना रिटार्डेशन ठीक है मतलब कि जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे पहुंचने वाली है उसकी स्पीड जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है तो वहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी हुआ लेकिन चेंज इन वेलोसिटी कैसे हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे जो टर्म हम एक्सलेशन की जगह यूज़ करेंगे वो हो जाएगा रिटार्डेशन मतलब हम ये कह सकते हैं कि निगेटिव एक्सेलेशन इज नोन एज रिटार्डेशन तो एक्सेलेशन और रिटार्डेशन में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ एक्सेलेशन में ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो इंक्रीज होती है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था जबकि रिटार्डेशन में क्या है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो डिक्रीज होती है ठीक है जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर की तरफ फेंका तो ऊपर की तरफ हो जा रहा है तो धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होती जाएगी कम होती जाएगी तो वहाँ पर उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है चेंज वेलोसिटी हो रही है लेकिन कैसे वो निगेटिव एक्सेलरेशन है जबकि ऊपर से नीचे आता है ऑब्जेक्ट तो उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ते जाती है तो वहाँ पर क्या है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है ठीक है तो ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है और रिटार्डेशन जो है वो निगेटिव होता है ठीक चलिए एक क्वेश्चन करते हैं रिटार्डेशन का एक्सेलरेशन तो दोस्तों एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और उसकी फाइनल स्पीड जो है वो है सिक्सटी किलोमीटर पर आवर ठीक है और टाइम जो है वो दिया हुआ है फाइव सेकेंड और आपसे पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे ए इज इक्वल टू भी माइनस यू बाई टी ये तो फार्मूला अप्लाई करेंगे एक्सेलरेशन निकालने का लेकिन उससे पहले हमें ये देखना होगा कि टाइम तो दिया हुआ है सेकेंड में जबकि स्पीड जो है वो दी हुई है किलोमीटर पर आवर में तो हमें कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर पर आवर से इसको किस में मीटर पर सेकेंड में ऐसा करते हैं पहले कन्वर्ट कर लेते हैं तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 80 इंटू फाइव बाई एटीन और इसको कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंटू फाइव बाई एटीन फोर हंड्रेड बाई एटीन थ्री हंड्रेड बाई एटीन ठीक है और लिख सकते हैं टू हंड्रेड बाई नाइन और इसको लिख सकते हैं हंड्रेड बाई 50 बाई छः से करते हैं फिफ्टी बाई थ्री मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड ठीक है मीटर पर सेकेंड में आ गया अब क्या करते हैं कि अब जो है वो हम लोग एक्सलेशन फाइंड कर लेते हैं तो एक्सलेशन ए इजिकल टू क्या है भी माइनस यू बाई टी तो भी कितना है फाइनल वेलोसिटी कितना है 50 बाई थ्री माइनस यू कितना है 200 हंड्रेड बाई नाइन बाई टाइम कितना है फाइव सेकेंड इसका एल्शियम लेंगे एल्शियम लेंगे कितना है भाई नाइन थ्री से नाइन ग्यारह थ्री टाइम्स वन हंड्रेड फिफ्टी माइनस नाइन टू हंड्रेड बाई फाइव यानी कि माइनस फिफ्टी बाई फोर्टी फाइव मीन्स कि माइनस टेन बाई ठीक है माइनस टेन बाई नाइन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आया एक्सलरेशन माइनस टेन बाई नाइन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसको यहाँ लिख देता हूँ ऊपर साइड में दिखाई दे रहा है माइनस टेन बाई नाइन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आया आपका फाइनल एक्सलरेशन तो हमने क्या लिखा यहाँ पे हमने लिखा कि एक्सलरेशन तो हो रहा है लेकिन वो कैसा एक्सलेशन है माइनस के साथ है निगेटिव एक्सेलरेशन है तो जब निगेटिव एक्सेलरेशन है तो वो क्या है 
रिटार्डेशन ठीक है तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे आ सकता है चलिए चलते हैं अच्छा उससे पहले एक और चीज़ अगर एक्सलेशन या रिटार्डेशन यही एक्सलेशन या रिटार्डेशन अगर यूनिफॉर्म रेट से हो मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वली एक्सलरेट हो रहा हो या इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वली इंक्रीज हो रहा हो डिक्रीज हो रहा हो तो हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म एक्सलेशन है ठीक है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वली तो वो यूनिफॉर्म है और अगर अनइक्वली हो रहा हो जैसे पहले दो मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो स्पीड अप हुआ फिर चार मीटर पर सेकंड स्क्वायर से स्पीड अप हुआ फिर छः मीटर पर सेकंड स्क्वायर से स्पीड अप हुआ या दस मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक ही बार स्पीड अप हो गया कुछ भी तो अगर अनइक्वली हो रहा हो ठीक है तो वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन और अगर इक्वली हो रहा है तो वो होगा यूनिफॉर्म एक्सलेशन ठीक तो ये था एक्सलेशन ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन है एवरेज स्पीड का और क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि थर्ट एक कार ट्रेन वॉज थर्टी किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ फोर्टी किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट थर्टी किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर फाइन इट्स एवरेज स्पीड मतलब क्वेश्चन ये कहता है कि एक कार जो है वो पहले ए से बी तक तीस किलोमीटर गया तो उस टाइम में उसकी स्पीड जो थी वो फोर्टी किलोमीटर पर आवर थी और फिर बी से सी तक गया तो फिर नेक्स्ट थर्टी किलोमीटर गया लेकिन उस टाइम में उसकी स्पीड जो है वो ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर थी आपको बताना है कि इस होल जर्नी का टोटल एवरेज स्पीड कितना है तो हमने ये देखा था कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू था टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम तो डिस्टेंस तो क्लियर है तीस तीस साठ लेकिन हमें ये देखना है कि टोटल टाइम कितना होगा तो टोटल टाइम हम निकालते हैं तो इसमें दो केस हैं पहले टाइम निकालते हैं फर्स्ट हाफ का फिर सेकेंड हाफ का तो हमें ये फॉर्मूला याद है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम ठीक है भी इज इक्वल टू एस बाई टी अगर टाइम निकालेंगे क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड सॉरी एस लिख देता है यहाँ पर टाइम निकालेंगे यहाँ से तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एस बाई भी तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग टी वन निकालेंगे तो टी वन निकालेंगे तो टी वन का डिस्टेंस कितना था थर्टी और उसकी स्पीड कितनी थी फोर्टी तो कितना आया टाइम आया थ्री बाई फोर आर फर्स्ट हाफ का थ्री बाई फोर आवर फिर नेक्स्ट हाफ का निकालते हैं टी टू तो टी टू निकालेंगे <coughs> तो उस टाइम में उसने डिस्टेंस कम किया थर्टी लेकिन स्पीड कितनी थी ट्वेंटी तो टी टू कितना आ जाएगा थ्री बाई टू आर तो हम निकालेंगे टोटल टाइम टोटल टाइम तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा थ्री बाई फोर प्लस थ्री बाई टू फोर थ्री सिक्स नाइन बाई फोर आर आर है टोटल टाइम नाइन बाई फोर आर आर है टोटल टाइम अब हमें निकालना है एवरेज स्पीड तो टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस मीन्स की थर्टी प्लस थर्टी यानी कि सिक्सटी बाई टोटल टाइम यानी कि नाइन बाई फोर मीन्स सिक्सटी इंटू फोर बाई नाइन तीन बीस एट्टी बाई थ्री मीन्स ट्वेंटी सिक्स पॉइंट समथिंग टू ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स किलोमीटर पर आवर ये आएगी एवरेज स्पीड ठीक है तो इस तरीके से हमें एवरेज स्पीड का क्वेश्चन सॉल्व करना है मैं ये देख रहा हूँ कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया टोटल टाइम कितना था और उससे हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं